que me encantan, me fascinan, me enloquecen, estoy enamorada de ellos y que sí volvería a comprar. Espero que este video les ayude por si ustedes tenían pensado comprarse algún producto y no estaban como que súper seguras o si ven algún producto nuevo y ya con las referencias que yo les doy se decidan a comprarlo. Así que bueno, vamos con el primer producto y es este como tipo exfoliante de Clean and Clear. Y bueno, lo que tienes que hacer con él o las, el modo de uso es mojar tu cara. Después de que ya está mojada tu cara húmeda, vas a hacer un masaje en el área que tú gustes. Yo lo hago más que nada en lo que es aquí en la nariz. También en esta parte que de verdad se me han re reducido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este, tenía más puntitos negros y de verdad que sí funciona este... Exfoliante se recomienda usar este, diariamente. Um, habían unas chavas que me habían preguntado y me habían dicho que habían visto un video donde una chava hablaba que no era buena la exfoliación diaria. Pero este producto es hecho especialmente para usarlo diariamente, o sea que no es agresivo con tu piel. Aparte de que el masaje nada más es de 20 a 30 segundos, lo que lo das así en el área que tú, que tú gustes. Entonces no es para nada agresivo, yo lo utilizo en las noches este, o cuando me estoy bañando, ahí lo tengo y me estoy haciendo el masaje, aparte de que si tengo el agua caliente pues mis poros se abren y todo eso, entonces es libre de aceite, entonces está súper súper bueno de verdad, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, es mi favorito porque... Este, yo había probado las banditas, pero yo siento que este funciona mucho, las banditas... Como que sí funcionan, pero este el ser de uso diario, como que progresivamente, poco a poco, vas viendo que se reducen los puntos negros, así que yo lo recomiendo muchísimo. Después voy con este tónico que es de agua de rosas. Y como pueden ver, es de Garnier. Este lo venden nada más en México, la verdad es que yo en Estados Unidos no lo he encontrado. Y van a decir, Ale, pero tú vives en Estados Unidos, ¿cómo lo compraste? Bueno, cuando fui de viaje a visitar a mi familia a México, allá lo compré. Y bueno, este es para específicamente piel seca. Entonces, hay de otros colores, creo que hay celeste o verde, algo así, que es para otros tipos de piel, así que ya tú buscas el que más se adecue a tu piel. Pero bueno, este lo utilizas, bueno aquí dice que lo utilizas después de desmaquillarte, de que está completamente limpia tu cara, lo aplicas. Y yo también lo aplico, por ejemplo, en las mañanas que me levanto, este, después de lavarme mi cara, me aplico este y después aplico mis cremas hidratantes, etc. Entonces de verdad sí lo recomiendo muchísimo, es también para piel sensible, entonces este, si tú tienes la piel sensible, te lo recomiendo muchísimo. Y no tiene alcohol, que también está súper bien. Después vamos con este limpiador que es de la marca Aveno o Avino, no sé cómo se diga. Este es un limpiador facial que purifica y limpia tus poros y de verdad se los recomiendo al mil. O sea, todos los productos que les voy a mencionar los recomiendo, ¿verdad? Por eso los volvería a comprar. Este, pero en especial este limpiador... Eh, me gusta muchísimo, lo utilizo en las mañanas y en las noches y también eh, cuando me estoy bañando también como que siento que es limpia más, o sea porque me estoy bañando, no sé por qué es mi idea 
este, también después de desmaquillarte, porque muchas veces utilizas tus toallitas o tu desmaquillante, no sé, crema, lo que utilices, y no se van todos, todos los residuos de maquillaje. Entonces, este, maqui este maquillaje, esta crema, lo que hace, o este limpiador, es quitar todo, todo lo que dejó tu, tu desmaquillante previo y de verdad te deja la piel súper bonita, súper fresca, es lo mejor, de verdad, se los, se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Después voy con esta cremita que es de Nair y es una cremita, ahí está, es una cremita depilatoria que es para la cara y para el bigotito. Porque luego ya ven que Tiziano este, anda diciendo que las mexicanas somos bigotonas. Bueno, no. Este es el mejor aliado para este, quitar lo que es el vello del bozo. Este, trae dos tubitos. Que bueno, este grande es el paso 1 y esta es la crema que te remueve el vello. Lo que haces es ponértela en el área donde tú gustes, de, es para la cara y también para el bigote. Este, yo nada más lo utilizo para el bigote porque una sola vez la utilicé para la cara y a mí no me gusta como que cuando van saliendo parece que traes el nopal en la cara, entonces no me gusta, eh, yo nada más lo utilizo para lo que es el bigote. Y bueno, lo dejas aproximadamente 5 minutos y te lavas con agua caliente y lo remueves y listo. trae un tubito aquí adentro que es el paso número 2 que es una cremita que te ayuda como que a refrescar esa área que queda un poquito como que sensible bueno la humecta y súper bien las dos cosas después voy con lo del cabello del cabello nada más les voy a enseñar una cosa porque si voy a estar haciendo esto cada mes de enseñarles los productos ¿Qué volvería a comprar? Pues les enseñaría los mismos cada mes. Entonces, nada más les voy a enseñar uno, que es este que ya, bueno, lo han de soñar y yo lo sueño. Porque, bueno, es un serum que ayuda cuando te planchas el cabello, le da brillo, además de que ayuda al antiquebrantamiento. Tiene aceite de coco y aceite de aguacate. Como ustedes saben, el aguacate ayuda muchísimo al cabello Y bueno, este también te lo puedes poner cuando tu cabello está húmedo Que te saliste de bañar, le da brillo Y se los recomiendo muchísimo, muchísimo Es de la marca Organics Y sí, ahora vamos con lo del maquillaje Faltan 5, así que espero que estén súper atentas Que estén apuntando Este producto me gustó, lo voy a buscar, etc. Este siguiente producto es de la marca Skindinavia que bueno, es la marca que hace los productos eh, para Urban Decay y bueno, este lo compré desde el día de mi boda y tengo un año y siete meses de casada entonces me ha durado un año siete meses entonces es súper recomendable, me costó 29 dólares en la tienda um, David's Bridal que bueno, ahí es una tienda de vestidos de novia y este lo compré obviamente ahí porque ahí compré mi vestido de novia y se llama Makeup Finish que este lo aplicas en tu cara le das dos sprayazos o no sé cómo se diga le, le aplanas dos veces aquí y con eso de verdad el maquillaje me duró o sea una eternidad y me lo pongo bueno ya después del día de la boda lo uso para eventos así de que voy a ir a una boda o que quiero que el maquillaje me dure todo, todo el día. Este lo aplico después y de verdad lo recomiendo mucho, 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 muchísimo. Este, y es muy parecido, o bueno, creo que es casi igual a, creo que se llama All Nighter de Urban Decay. Que es un spray que te pones también para cuando sales, tienes eventos y así. Entonces, bueno, yo tengo este que lo compré ahí, como les digo. Así que si ustedes gustan ir a comprarlo, pues se los recomiendo. Así que este sí lo volvería a comprar. Iría otra vez a la tienda de novia y compraría este porque dura muchísimo tiempo. Eh, y sí, esa es la otra cosita. Ahora voy con este rubor que estoy enamorada. Es de Milani. Vean, es un tono coral 
porque bueno, su nombre lo dice, se llama Coralina y es el tono 08. Así que bueno, eh, trae ahí como una revoltura porque trae brillitos, pero atrás dice que da forma, puedes contornear y eh, sirve de highlight porque trae ahí una mezcla de colores rosa, naranjita, doradito, entonces de verdad que da un color hermoso en las mejillas, súper súper hermoso, se lo recomiendo muchísimo, aparte de que la presentación me gusta bastante, después voy con un esmalte y es este esmalte que es el que traigo puesto, es de Wet and Wild y bueno, de verdad que si ustedes han visto estos esmaltes en cualquier este, supermercado, en cualquier farmacia, tienda, lo que sea, no duden en comprarlos, por favor. Este, este es el número 206C, que se llama Undercover, y bueno, es un rosa este, viejo, un rosa palo, palo de rosa, este... Lo recomiendo mucho, muchísimo, tiene una cobertura súper padre, con una capa que le des, ya quedó la uña, dura mucho tiempo, y bueno, los colores son hermosos, hermosos, y cuesta alrededor de 2 dólares, me parece, entonces lo recomiendo al mil. Otra cosita es este delineador, que es de Too Faced, se llama Perfect Brown, es a prueba de agua, ¿qué más les puedo decir? Es un delineador que le sacas punta, eso es lo único que dije, oh, sacarle punta, pero X, compré el sacapuntas y punto. Entonces, me encanta, me encanta, trae aparte para difuminar, que bueno, en sí yo no lo uso mucho, pero bueno, sí trae esto que es para difuminar, es como, ay, se desliza tan bien, eh, dura muchísimo por ser a prueba de agua, aparte de que dura mucho, o sea, ya tengo con él, yo creo que como unos 8 meses, y vean, todavía le queda un buen de tiempo, me costó 14 dólares aproximadamente, así que vale la pena comprar este delineador, y creo que voy a comprar el negro, porque bueno, ahora que ya viene el otoño-invierno, me gusta usar este mucho el delineador negro, entonces, pues sí, y este en verano me gustaba mucho porque como usaba tonos de las sombras o uso este como doradito o así, yo creía que quedaba más el café, entonces este ese fue el que usé mucho más. Y por último, por último, por último, este es mi último favorito, que es el Revlon Just Beaten Kissable. Es un lápiz labial humectante con color, este es el tono Sweetheart. O Valentine, ahí viene dividido, es el tono 025 y bueno, este ya muchos lo conocen es como un lapicito aquí abajo le das vuelta y yo estaba comentando con mi esposo que bueno, dije ay qué padre, verdad, porque está súper grueso y este y pues imagínate así de largo no, o sea, la perfecta maravilla esto y claro que estuve sacándole punta y dije, a ver, ¿a poco sí será todo? Claro que no, les enseño. Llega hasta ahí, o sea, es como la mitad de lo que es el envase. Ahí está. Y bueno, les voy a hacer un swatch. De verdad, este color es hermoso, 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 hermoso. Y dura muchísimo tiempo, aproximadamente unas 6, 7 horas. Aunque si tú gustas, depende mucho yo creo que de la pigmentación de los labios, no lo sé. Pero este, si tú gustas después de 3 o 4 horas este, volverte a poner, te dura un buen, buen, buen de tiempo. Aparte de que se siente súper humectadito así cuando te lo acabas de poner. Ya después, al paso de las horas, se quita como que esa humectación pero se sigue quedando el color, entonces es una maravilla y vean, tiene como un efecto glosecito me chocan por eso los glosses, que sean pegajosos entonces este es una súper buena opción, se los recomiendo al mil, al mil, al mil así que si ustedes tienen la oportunidad, cómprenlo a mí me costó alrededor de 7 dólares, entonces está súper bien y bueno, este es el final 
del de video. Este, espero que les haya servido de algo este video, que se hayan guiado para comprar algún producto. Y bueno, espero en próximos meses volver a hacer este tipo de videos porque creo que este video sí es de ayuda. Entonces, no sé qué opinen ustedes. Por último, quiero hacer algunas como que aclaraciones o responder dudas que tienen sobre el sorteo. Y si tú no has visto el video del sorteo, bueno, en el canal hay uno. Y si te vas a los videos anteriores, ahí lo puedes ver. No está muy atrás, es el anterior, todavía está abierto. Termina el 15 de septiembre. Y bueno, una de las dudas es que si tienen que postear o bueno, compartir el video... Eh, diariamente, no, el video se comparte solamente una vez si tú gustas hacerlo más, súper bien pero este lo puedes hacer solamente una vez y etiquetando a Ale Chandler que les voy a dejar el link del Facebook aquí abajo este tengo dos Facebook, por eso hay mucha confusión, tengo uno que se llama Lidia Alejandra Chandler que bueno, ese lo uso para mi familia y esas cosas pero al principio del de canal muchas chavas me agregaron ahí y bueno, están un poquito confundidas. Eh, es en Ale Chandler, así es como me llamo en el otro Facebook que es para las chicas de YouTube, que anuncio cosas ahí y todas esas cosas. Entonces, bueno, sí, etiquetar a Ale Chandler. Y bueno, si tú no puedes hacerlo porque estás desde tu celular, te pido que en los comentarios, abajo del video que compartiste, etiquetes a Ale Chandler o viene la opción de que si estás con alguien, entonces puedes poner estoy con Ale Chandler, así me puedes etiquetar y lo puedo ver, pero de verdad, este si no me etiquetan, no voy a poder verlo y si ganan, no me voy a poder dar cuenta. Así que, porfa, etiquétenme. Este, otra duda es... Si tienen que dejar un comentario diario los 15 días que dura el sorteo, no. Eh, obviamente si tú dejas un comentario diario durante 15 días, tienes más oportunidades de ganar que una persona que dejó solamente 5 días un comentario. Entonces, eh, esa también era otra duda. Y bueno, este, la última cosa, una chava me preguntó que si desde el primer día que yo dejé el video... Que si ella no había dejado comentario ese día, que si ya estaba descalificada. No, no, nada de eso. Eh, tú puedes participar en el sorteo desde el momento en que tú, no, no importa el día que tú veas el video. Este, y bueno, a partir de ahí tú puedes dejar comentarios la cantidad de días que quieras. Así que creo que esas son todas las dudas. Espero haberles este, respondido algunas de ellas. Así que bueno, yo como siempre les mando ¡mua! muchísimos besos y bendiciones, muchísimas gracias por ver el video, muchísimas gracias a las que están participando en el sorteo y recuerden no dejar más de dos comentarios porque si no van a estar descalificadas. Ah, más de dos comentarios al día. Entonces nos vemos en la próxima. Bye.